আচ্ছা আজকের বিষয়টা হচ্ছে ক্লায়েন্ট হান্টিং আউটসাইড অফ মার্কেট প্লেস অর্থাৎ মার্কেট প্লেসের বাইরে থেকে কোন কোন ওয়েতে আসলে ক্লায়েন্ট জেনারেট করা যায় আমরা আসলে সবাই কিন্তু ম্যাক্সিমামই ট্রেডিশনাল ওয়েতে ক্লায়েন্ট হান্টিং এর আমরা চেষ্টা করি যেমন আপওয়ার্ক ফাইভার সহ বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেস ওকে বাট ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসগুলোতে যেটা হয় যে এখানে কিন্তু রেডিমেড ক্লায়েন্ট অর্থাৎ যাদের সার্ভিস লাগবে তারাই শুধু এই মার্কেট প্লেসে আসছে এবং তারা বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সারদের সাথে কন্ট্যাক্ট বেসিসে কাজ করছে ওকে কিন্তু এর বাইরে কিন্তু একটা বড় একটা ফ্যাসিলিটি আছে যে আউটসাইড অফ মার্কেট প্লেসে আপনাকে যদি একটা বিষয় বলি যে যত ধরনের বড় বড় আইটি প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরও কিন্তু ক্লায়েন্ট আছে তো তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সবাই যে অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসগুলো থেকে ক্লায়েন্ট হান্টিং করে বিষয়টা কিন্তু তা না তাদের মূল ক্লায়েন্ট সোর্স কিন্তু মার্কেট প্লেসের বাইরে তো আপনি যদি অনলাইন সেক্টরে রিসেন্টলি বা এখন থেকে ফিউচারে ভালো একটা অবস্থানে যেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে আসলে আউট অফ মার্কেট প্লেসে আজ হোক কাল হোক যেতেই হবে দেন আপনি এখানে এখান থেকে একটা ভালো পরিমাণ ক্লায়েন্ট জেনারেট করতে পারবেন আর কি সবাই যে মার্কেট প্লেস থেকে ভালো পরিমাণ ক্লায়েন্ট অ্যাকুইজেশন করতে পারবে বা সবারই যে মার্কেট প্লেস থেকে ভালো পরিমাণ ক্লায়েন্ট হবে বিষয়টি কিন্তু মোটেও এরকম না তো আজকের এই ভিডিওতে চলুন আমরা দেখে আসি যে আউট অফ মার্কেট প্লেস কোন কোন সোর্স থেকে ক্লায়েন্টগুলো পাওয়া যেতে পারে তো সবার আগে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে মোস্ট পপুলার হচ্ছে ফেসবুক রয়েছে টুইটার রয়েছে ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কডিন এবং ইউটিউব এর মধ্যে আবার প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য রুলস রেগুলেশন এবং ক্লায়েন্ট হান্টিংয়ের প্রসেস ভিন্ন ভিন্ন যেমন ফেসবুকের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি এক্ষেত্রে ফেসবুকের পার্সোনাল প্রোফাইলের থ্রুতে আমরা পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে আমরা ক্লায়েন্ট জেনারেট করতে পারি এর জন্য অনেকগুলো প্রসেস আছে আমি চেষ্টা করব ধাপে ধাপে এই বিষয়গুলো নিয়ে ভিডিও দেওয়ার টুইটারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু মেথড রয়েছে ইনস্টাগ্রামের ক্ষেত্রে কিছু মেথড রয়েছে আর লিঙ্কডিনের ক্ষেত্রে হয়তো আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন যে সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্টের সোর্স হচ্ছে লিঙ্কডিন তো তার জন্য অনেকগুলো প্রসেস রয়েছে যে আপনি প্রফেশনালি কিভাবে লিঙ্কডিনের প্রোফাইল বিল্ডিং থেকে শুরু করে লিঙ্কডিনের ইচ অ্যান্ড এভরি ইনফরমেশান যেমন আপনার হেডলাইন লেখার জন্য অনেক টিপস আছে ডেসক্রিপশান লেখার জন্য টিপস আছে কাদেরকে আপনি লিঙ্কডিনে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল বা সার্কেলে নিয়ে আসবেন যেটাকে বলে লিঙ্কডিন কানেকশান এর জন্য বিভিন্ন টিপস টিক্স রয়েছে কীভাবে রাইট পিপলদের কানেক্ট করবেন তাদেরকে আপনি মেসেজ করে তাদের সাথে ইংলিশ হয়ে আপনার সার্ভিসটা সেল করবেন ইউটিউব থেকে কিভাবে ক্লায়েন্ট পাবেন প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আলাদা আলাদা মেথড রয়েছে আলাদা আলাদা স্ট্র্যাটেজি রয়েছে এবং প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মের জন্য কিন্তু অনেক অনেক সিস্টেম বা ছোটো ছোটো টিপস টিক্স রয়েছে আপনাকে অবশ্যই ওইগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হবে ওকে তো এখানে অনেক কিছু জানার আছে আমি জাস্ট আপনাদের আইডিয়া দিচ্ছি যে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ক্লায়েন্ট পাওয়া যাবে এবং অবশ্যই পাওয়া যাবে জাস্ট আপনাকে সিস্টেমগুলো জানতে হবে ওকে দুই নম্বর যে বিষয়টা হচ্ছে বিভিন্ন মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম যেমন হোয়াটসঅ্যাপ টেলিগ্রাম ডিসকট আমি জাস্ট অল্প একটু আইডিয়া দিয়ে যাচ্ছি যেমন বর্তমানে বিভিন্ন বিজনেসের ওনার যারা আছে তাদের বিজনেস পেজ সহ তাদের ওয়েবসাইট বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু কমিউনিকেশান পারপাসে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে থাকে তো আমরা কিন্তু সেই বিজনেসের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারগুলো খুঁজে বের করে তাদের সাথে আমি কানেক্টেড হই তাদের কাছে সার্ভিস সেল করা যেতে পারে আরেকটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে মার্কেট প্লেসে কিন্তু রেডি ক্লায়েন্ট থাকে যে তারা সার্ভিসটা কেনার জন্য রেডি রয়েছে বাট আউট অফ মার্কেট প্লেসে কিন্তু সকল ক্লায়েন্ট আপনার সার্ভিসটা কেনার জন্য রেডি থাকবে না তাদেরকে আপনাকে আসলে তৈরি করে নিতে হবে কিভাবে তাদেরকে তৈরি করবো এই বিষয়ে অনেক মার্কেটিং সেলস ফানেল সহ অনেক ট্যাকটিক্স রয়েছে এগুলো জানতে হবে টেলিগ্রাম এবং ডিসকট ভিত্তিক অনেক প্রাইভেট চ্যানেল রয়েছে প্রাইভেট সিস্টেম রয়েছে এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন মেসেজিং সিস্টেম মানুষকে কন্ট্রিবিউট করে মানুষকে হেল্প করে অথবা আমাদের ডিরেক্ট কিছু ক্লায়েন্ট সোর্স রয়েছে এগুলো আমরা আমি জাস্ট আইডিয়া দিয়ে যাচ্ছি আপনারা চাইলে এগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত রিসার্চ করে দেখতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ টেলিগ্রাম এবং ডিসকট এই তিনটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা ক্লায়েন্ট জেনারেট করতে পারি এরপরে আমাদের রয়েছে ইমেল আউটরিচ মোস্ট পপুলার একটা ক্লায়েন্ট হান্টিং প্রসেস বাট এর জন্য অবশ্যই আমাদের আপনার বাজেট থাকতে হবে হ্যাঁ 
কারণ ইমেল আউটরিচ করার জন্য আমাদের বিভিন্ন টুলসের প্রয়োজন হবে ইমেল পাঠানোর জন্য বিভিন্ন টুলসের প্রয়োজন হবে ইমেল ওয়ার্ম আপ শো আরও অনেক বিষয়পত্র রয়েছে যেমন আমি এখানে বেশ কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করেছি প্রথম ধাপটা থাকে হচ্ছে লিড কালেকশান তো লিড কালেকশানের আগেও আরও অনেক বিষয়পত্র আছে যে আপনার সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট কারা হইতে পারে এটা আপনাকে রিসার্চ করতে হবে আপনার টার্গেটের নিস বা ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রিতে কারা আছে তাদেরকে আপনাকে নিয়ে রিসার্চ করতে হবে তো আমার টার্গেটেড ইন্ডাস্ট্রির পিপলদের লিডগুলো আমাকে কালেক্ট করতে হবে এরপরে কাজ হচ্ছে তাদেরকে আমি মেইল পাঠানোর আগে আমার কিছু এনভাইরনমেন্টাল সেট আপ রয়েছে তো এনভাইরনমেন্টের সেট আপ যেমন আমাদের মেইলটা কোনটা হবে একটা ডোমেইন মেইল ক্রিয়েট করা সেটাকে পারফেক্টলি সেট আপ করা বিভিন্ন আমরা আউটরিচের জন্য হচ্ছে বিভিন্ন সফটওয়্যার ইউজ করি যেমন লেম লিস্ট আছে ইনস্ট্যান্টলি আছে সেন্ড নাও আছে এরকম আরও অনেক টুলস রয়েছে তো এখানে আপনাকে সিস্টেমগুলো সেট আপ করতে হবে এরপরে আপনি আপনার ক্যাম্পেইন রান করবেন ক্যাম্পেইনটা রান করার পর এখান থেকে যারা আপনাকে ক্যাম্পেইনে রেসপন্স করবে তাদের কিনে আমার ফার্দার কাজ করতে হবে ক্যাম্পেইনটা ঠিকঠাক না হলে ভালো আউটপুট না আসলে ক্যাম্পেইনটাকে অপটিমাইজ করতে হবে এবং ক্যাম্পেইনটাকে আবার রিপিট করা আর কি হ্যাঁ এই ধরনের অনেক বিষয়পত্র আছে তো ইমেল আউটরিচ করতে গেলে হ্যাঁ যদিও শুরুর দিকে ইমেল আউটরিচে আমরা কিছু কাজ করতে পারি ফ্রি মেথডে যেমন আপনি কোনো টুলস ব্যবহার না করে আপনি নর্মালি আপনার মেইল থেকেও মেইল পাঠাইতে পারে ওকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হবে তবে বাল্ক বা বড় পরিসরে আপনি আউটরিচ করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই টুলসের হেল্প নিতে হবে আর কি এরপরে আমাদের রয়েছে বিভিন্ন জব বোর্ড যেমন ইন্ডিড রয়েছে লিঙ্কডিনের জবস মনস্টার রয়েছে এবং এরকম অসংখ্য জব বোর্ড রয়েছে প্রত্যেকটা দেশে আছে আমাদের দেশে যেমন জব বোর্ড রয়েছে বাইরের দেশে ইউএস অস্ট্রেলিয়া কানাডার জন্য বিভিন্ন জব বোর্ড রয়েছে তো এই জব বোর্ডগুলোতে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের রিমোট জবের জন্য কিন্তু বিভিন্ন কোয়ালিফাইড ব্যক্তিদের হায়ার করে তো আমরা এই জব বোর্ডের থ্রুতেও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সিস্টেমে আমরা ক্লায়েন্ট হান্টিং করতে পারি এই বিষয়টা নিয়েও প্রত্যেকটা বিষয়ের মধ্যে আসলে ইনডেপ তার অনেক কিছুই জানার আছে এগুলোও জানা দরকার ওকে আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে চেষ্টা করবো এগুলো একটা একটা করে টপিকস ডিটেলস বলার জন্য আর কি এরপরে রয়েছে বিভিন্ন ডিরেক্টরি সাইট ডিরেক্টরি সাইট বলতে কি আর কি বোঝায় যে যেখানে বিজনেসের বিভিন্ন ইনফরমেশান থাকে যেমন ইউলো পেজেস তারপরে হচ্ছে ক্লস আছে ইয়ালপ আছে মার্চেন্ট সাইকেল এরকম অসংখ্য বিজনেস ডিরেক্টরি আছে অর্থাৎ ধরেন আপনি চাচ্ছেন যে ইউএসএতে আপনার যারা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে যারা ডেন্টিস্ট তাদেরকে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং বা ফেসবুক অ্যাডস বা গুগল অ্যাডস সার্ভিস দেবেন অথবা তাদেরকে এসিও সার্ভিস দেবেন অথবা তাদেরকে আপনি বিভিন্ন গ্রাফিক্স ডিজাইন সার্ভিস দেবেন তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি বিভিন্ন এই সার্ভিসগুলো যারা প্রোভাইড করতেছে তাদের ডিটেলস ইনফরমেশান আমি বিভিন্ন ডিরেক্টরি সাইটে পেয়ে যাব তো ডিরেক্টরি সাইট থেকে তাদের ইনফরমেশানগুলো বের করে পরবর্তীতে কিন্তু আমি তাকে রিচ আউট করে তাদের কাছে আমার সার্ভিসটা সেল করতে পারবো এটা একটা ডিরেক্টরি সাইট একটা ভালো কাজের জিনিস এর বাইরে আরও কিছু পদ্ধতি রয়েছে যেমন গুগল ম্যাপ গুগল ম্যাপে নির্দিষ্ট কোনো একটা বিষয়কে সার্চ করে এখান থেকে ক্লায়েন্ট বের করা সম্ভব বিভিন্ন অ্যাডস লাইব্রেরি রয়েছে যেমন ফেসবুকের অ্যাডস লাইব্রেরি রয়েছে ফেসবুকের অ্যাডস লাইব্রেরির থ্রুতে গেলেও আমরা বিভিন্ন ক্লায়েন্ট বের করতে পারবো এরপরে হচ্ছে গুগল সার্চ ফর্মুলা রয়েছে গুগলে বেশ কিছু সার্চ ফর্মুলা রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্লায়েন্ট পাইতে পারি এরপরে হচ্ছে পোর্টফোলিও সাইট র্যাঙ্কিং এটাও একটা বেশ ভালো যা কাজ করে যে যারা যারা অর্গানিক ওয়েতে ক্লায়েন্ট ধরতে চায় সেটা পোর্টফোলিও হতে পারে অথবা বিজনেস সাইটও হতে পারে আর কি তো ইন্ডিভিজুয়াল যেহেতু আমরা ফ্রিলান্সারদেরকে নিয়ে কথা বলছি সেই ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও সাইট এখানে বলা হয়েছে যে আপনার পোর্টফোলিও সাইটে বিভিন্ন সার্ভিস বেস বিজনেসকে টার্গেট করে এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনি চাইলে এগুলো প্রপারলি র্যাঙ্কিং করে এর মাধ্যমে ক্লায়েন্ট অ্যাকুইজেশন করা পসিবল আর কি আর দশ নম্বর অবশ্যই সেটা হচ্ছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং অনেকভাবে হইতে পারে সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে সবচেয়ে বড় সোর্স সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে আমরা পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করতে পারি 
অর্থাৎ আপনাকে আপনি একটা পার্সোনাল ব্র্যান্ডে কনভার্ট করে নিতে পারেন ওকে তো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করার জন্য অনেকগুলো ওয়ে আছে যেমন আমরা বিভিন্ন প্রাইভেট ডিসকর্ড চ্যানেল অথবা হচ্ছে টেলিগ্রাম চ্যানেল অথবা বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে হতে পারে লিঙ্কড ইনের থ্রুতে নিজেদেরকে ইউটিউবের থ্রুতে হতে পারে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করতে পারি তো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংয়ের থ্রুতে ক্লায়েন্ট পাওয়াটা অনেকটা অনেক আপনার জন্য সহজ হবে বাট ব্র্যান্ডিং পর্যন্ত পৌঁছাতে গেলে অবশ্যই আপনাকে একটা ভালো পরিমাণ পরিশ্রম দিতে হবে আর কি তো এই যে আজকে আমরা দশটা টপিক্স নিয়ে কথা বললাম এগুলোর ভিতরেও কিন্তু অসংখ্য ছোট ছোট সাব টপিক্স টেকনিক্স টুলস অনেক বিষয়পত্র চলে আসবে জাস্ট আপনাদের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম যে হচ্ছে আউট অফ মার্কেট প্লেসে কোন লাইনের থ্রুতে গেলে আপনি ক্লায়েন্ট জেনারেট করতে পারবেন আপনি চাইলে প্রত্যেকটা টপিক্স নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে গুগল সার্চ করে ওইগুলো নিয়ে স্টাডি করতে পারেন আশা করা যায় এখান থেকে আপনি নলেজ গ্যাদার করতে পারবেন আর কি ওকে তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ক্লায়েন্ট হান্টিংয়ের স্টেপগুলো আর কি তো ক্লায়েন্ট হান্টিং নিয়ে আমরা আরও কিছু ভিডিও সামনে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ